Hello, welcome to the Sugar Shack. Bienvenue à la cabane à sucre. My name is Rob. Today I'll be showing you how to make maple syrup on snow. Okay, so for ingredients, there is only one. It's maple syrup, 100% pure maple syrup. You can't substitute with anything else. It's got to be 100%. And then we're going to move on to the utensils you will be needing. Here, this is a candy thermometer. If you don't have one of these at home, don't worry. I have a couple tricks for you guys. And you will need a hot plate or a stove top with a pot. That's hot. Okay, so to get this started, you will be putting your maple syrup into the pot. Now I would recommend minimum half a cup. And you could always add more maple syrup depending on how many people you're serving. Okay, so you're gonna add your maple syrup and you're gonna turn your element on high and then you're gonna monitor until it boils. Now, if you're noticing the bubbles are starting to escape on you, you could simply add a little bit of butter or any type of grease, bacon fat, whatever it may be. And that'll just bring the boils right down. All right, so we're gonna keep our eyes on this gauge here. We're starting to climb. I don't know if you can see that in the camera. We're gonna be climbing. We're going up to 114. Now, if that's Fahrenheit, we'll be 239. If you do not have a candy thermometer at home, one of the ways you can tell it's ready is simply grab some maple syrup in a spoon, pour some in a cup of cold water, and you'll see it'll start to clump up. And that's how you know it's ready. All right, we're looking for some nice clean snow, free of debris. That should do it. So once you got your fresh snow, you can take a spatula. You're gonna want to pack this down. The more packed it is, the better it'll turn out for you. Okay, so once your snow has been packed and your maple syrup has had a chance to cool down at least five minutes, you can take your maple syrup and pour it fresh out of the pot, or if you feel more comfortable, you could take a measuring cup and pour it out of there. Just have fun with it. Ooh. Now we're gonna let that sit for at least half a minute and you'll notice it'll start to harden. And once this starts to solidify like that, you'll be able to roll it up. So now we're just gonna wait a bit. So as you can see, it's starting to harden and you can simply roll it up on a stick, just like that, you know, nice and pretty, or you could just, there is no right or wrong way to do this either. There you have it. Okay, your lollipop's ready. <laughs> Bon festival! Hey ho! Tune avec la neige. Tout vient de la neige que vous utilisez. Une question, on se fait demander souvent, euh, après avoir coulé euh, des tirs sur la neige, la neige vient un peu jaune, puis je pense que les gens, s'ils veulent savoir si c'est propre. Et puis on leur dit non, on ne prend pas la neige en ville, parce que la neige en ville n'est pas propre. On la prend en campagne, euh, dans un champ aussi ouvert que possible, puis une neige fraîche. D'où vient le sirop? Il y en a des gens qui demandent parce qu'ils n'ont pas d'idée du tout. Puis là, je dis bien, ça vient de, de la serve des, des arbres. Mais pour d'autres gens, ils veulent savoir est-ce que ça vient de Saint-Pierre ou ça vient du Québec. Euh, nous autres, euh, on fait du sirop ici, euh, mais c'est des petites quantités. Quand on va au festival, on achète ça en, en, en baril de 45 gallons, puis ça vient de, euh, du Québec. Puis nous autres, on a un, un pourvoyeur de Saint-Jean-Port-Joli. Le sirop vient d'une érabière. C'est comme une bouteille de vin qui vient d'un cépage, une région. C'est un sirop un peu exceptionnel. Comment a commencé la cabane à sucre du festival? Je me rappelle l'année qu'au Festival du Voyageur, il y a un couple de Québécois qui sont venus. Et puis, juste 
dans le couloir, en deux tentes, il s'était établi un, un petit kiosque, puis il y avait un petit un petit pot de sirop, gros de même. <rire> et puis en avant, les autres, il y avait une table de neige. Puis euh, tu venais, tu, tu payais à ton deux piastres. Puis il te donnait un, un petit de neige. Il n'était pas capable de faire une production, comme, comme de raison. Mais euh, le soir que j'ai. Moi, j'ai essayé, j'en ai pris trois. <rire> tu vois, c'est assez bon. Puis mon père aussi, euh, il avait le, le, le bec sucré. L'année d'après, les Québécois ne sont pas revenus, mais mon père s'est intéressé. Il a fait un premier essai. On ne t'a pas bien équipé, mais finalement, on a, on a développé quelque chose qui, euh, qui pouvait attirer euh, des mille et mille personnes.